。每到凌晨三点五十分，手机都会准时响起，而且手机会自己接听电话。电话那头一个女生一直重复说着“我爱你”。更奇怪的是，没有任何通话记录。刚开始呢，以为是手机有毛病，维修人员看了半天，却说一切正常，这很不科学。而且手机号是自己新办理的，除了家人，没人知道。他们还说之前做过噩梦，梦里的人说要把他带走。下面小哥也遇到了类似的情况，每次经过这个天桥，他的车就会无缘无故的鸣笛，双手根本没按喇叭，来回多次验证，每一次都鸣笛。晚上经过这里，喇叭声音还变得更大。然而其他车辆并没有出现这种现象，这种情况只发生在小哥身上，这让他感到害怕。有人说之前一对小情侣在天桥上吵架，男的错手把女的推下了天桥，正好被一辆卡车撞到，当场死亡。撞人的就是这种货车。听完这句话，小哥当场就快吓尿了。他的货车就是刚买的二手车，买的时候很便宜，他还以为捡了个。大陆，该不会撞死人的车就是这一辆吧？没办法，节目组找来专家，专家认为是喇叭本身问题。换上了一套全新原厂喇叭后，再次开车经过这里，喇叭还是响了起来。哎，这就很奇怪了。他现在非常尴尬，前面堵车，正好停在天桥下面，喇叭一直响个不停。别人都以为他是傻子，专家又研究了半天，发现喇叭开关很灵密，一些细微的电信号都会导致喇叭电路接通。初步推测，可能是附近无线电干扰导致的。而且发现天桥上有类似避雷针的无线电装置，用专业仪器测量，果然。发现了很强的无线电信号，也就是这个信号导致了汽车鸣笛。那现在要做的就很简单了，改装整个喇叭系统就好了，解决了小哥的问题。下面这个大叔的车又遇到了新问题，每次开车经过这个收费站，导航就会离奇失灵，触屏一点反应没有。但是经过其他收费站却一切正常，而且在对向车道经过这个收费站，哎，导航工作很正常。大叔说，回老家都是走这个高速，每次都会出现这种情况，持续了好几年，好像有什么东西试图阻止他上高速。而且据他了解，这个收费站之前就是一片墓地啊，越想越。越害怕，那会不会是这个车型的设计缺陷？节目组找来同款车型测试，开车经过这个收费站，一切正常。专家猜测可能是收费站的无线电信号干扰到了导航，随后用设备检查附近的无线电信号，没有任何发现。接着检查了导航，也没有任何问题。经过了解，大叔每次过收费站后都是直接右转。专家决定这次在经过收费站后，选择直行的方向看看有什么反应。没想到啊，直行后导航正常了。这时专家看到远处的指示牌，瞬间恍然大悟，直接让大叔升级导航系统。系统更新完再。是经过收费站，哎，果然就正常了。专家这时也给出了解释，原来啊，导航没升级之前只能识别二十五个字，然而要去的地方，路标指示牌上超过了二十五个字，导致导航无法识别，崩溃了。好了，我是预备关注我，每天一个迷惑行为大师。